Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter d'abîmer les soufflets de tes rotules. Bon, moi, mon cas, en fait, c'est mon soufflet de cardan qui a pété. En fait, il s'est troué. Et du coup, j'ai eu de la graisse un peu partout. Comme on voit ici, c'est bien propre, ça brille. On dirait que c'est neuf, mais non, c'est pas neuf, ça a plus de 20 ans. Voilà. Bon, pas les rotules, bien sûr, mais euh, le véhicule a plus de 20 ans. Comment éviter d'abîmer euh, tes soufflets de rotules Enfin, tous les caoutchoucs de tes rotules. Si ton soufflet, ou alors si tu as du gras euh, au niveau des joints, au niveau de, de tes soufflets de, de rotules, en fait, le gras, ce qu'il va faire, il va permettre à la poussière, ou alors si vous avez un petit caillou, comme ici, quand vous roulez, s'il saute, dès qu'il y a du gras, s'il y a de la graisse surtout, eh bien, il va se poser, admettons là, et il va coller. Ce qu'il va faire, il va rester là. Quand vous allez braquer, ça va finir par appuyer. Et là, ça va vous percer votre soufflet. Et là, si vous changez votre soufflet de cardan et que vous ne nettoyez pas, si jamais vous avez du gras ou quoi que ce soit que vous ne nettoyez pas, ben, vous prenez le risque de laisser euh, une faiblesse pour que ça puisse s'accrocher et que vous perdez en fait, euh, directement votre tube. La solution, c'est très simple. Hein. Bien sûr, bien nettoyer bien frotté bon moi j'ai nettoyé j'ai passé quatre euh, sopalins j'enlevais tout le gras je vais vous montrer après le sopalin que j'ai passé c'était plein de graisse j'enlevais le gras une fois que j'ai enlevé le gras bien sûr ça reste un peu un peu graisseux mais là n'hésitez pas de prendre un nettoyant en frein et de nettoyer voilà Comme on voit ici, moi j'ai levé toute la graisse. Là, je fais ça pour éviter que ben, les petits cailloux, la grosse poussière qui se colle. Il suffit d'avoir de la poussière, vous savez, comme du sable. Eh bien, ça se pose sur le caoutchouc et une fois que c'est collé, à force avec les frottements, ça finit par percer. Et là, c'est pour ça que vous changez tout le temps euh, les rotules et ainsi de suite. Il y a des personnes qui ne le font pas, euh, ils vous changent que le soufflet. Une fois que vous avez changé le soufflet, vous pouvez être, vous pouvez être sûr que dans l'année, eh vous allez avoir une des rotules à changer. Voilà, si ça n'a jamais, si jamais ça n'a euh, pas été nettoyé après les travaux, eh bien, vous pouvez être sûr que dans l'année, vous allez devoir changer une des deux rotules pour éviter ça ben, tout simplement si jamais vous le faites faire ben n'hésitez pas une fois que vous arrivez chez vous même que c'est monté vous passez en dessous du véhicule avec du nettoyant frein et ben vous nettoyez euh, bien surtout les, euh, les deux rotules vous les nettoyez bien après bon si jamais vous avez du gras ici c'est pas grave parce que ça va coller ici quand ça tombera même si ça tombe dessus ça ne tiendra pas le caillou va finir par tomber mais bon par précaution au cas où que le caillou il est un peu de gras qui colle eh bien, il vaut mieux bien tout nettoyer, comme ça, vous n'avez pas de soucis. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider quand même à nettoyer euh, tous euh, tout vos problèmes de graisse. Je reprends la vidéo juste pour vous dire, n'oubliez pas, le joint de piston de frein. C'est important de le faire, Voilà, comme on voit ici, moi je l'ai bien fait, de faire sur le côté, en haut et en bas, de bien le nettoyer. Voilà, ça c'est important de passer un coup de nettoyant frais pour que le joint il reste nickel. Sinon, il va finir par se percer directement avec un peu de poussière ou un caillou. Voilà.